Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Plandia. En este video vamos a ver acerca del nuevo videojuego que está en desarrollo que por parte de Dark Horse Studio. Y pues antes que comencemos con el video, con la, con la imagen que nos ha compartido a través del Discord, pues voy a enviar un saludo a GamerPro44 que nos escribe y nos ve desde Guatemala. Un saludo para ti, crack. Y pues ahora sí vamos a ver la imagen que nos ha compartido en Dark Horse Studio, como les estoy mencionando. Seguramente muchos de ustedes ya conocen de qué trata el nuevo videojuego, como pueden ver. Aquí en esta imagen nos hace saber, que, y en un pequeño comunicado, que ya tienen casi listo el Ken 800, como están viendo. Ya está casi listo para que empiecen con el texturizado. El modelado 3D ya, ya está terminado, como pueden ver en la imagen que nos han compartido. Y como pueden ver, pues está súper interesante cómo está quedando este T-800 para, para su videojuego que se llama Project Track Simulator. Este es el nombre todavía provisional. Creo que todavía no tienen un nombre exacto para, para el videojuego. Pero se mantiene como está todavía un, en proyecto. Le han colocado ese nombre Project Track Simulator. Está en pleno desarrollo como les estoy mencionando. Todavía no sabemos para cuándo tendrán avanzado gran parte del... Recuerden que para desarrollar o crear un videojuego. De, sobre todo de simulación de camiones. Requiere de bastante tiempo y también de de mucha concentración y sobre todo es el tiempo más que todo ya que de, primero debes modelar los camiones los modelos en 3D y el y para modelar el 3D si sí es un poquito complicado luego de los camiones debes centrarte en, en el tráfico con inteligencia artificial el tráfico como ustedes ya lo conocen también deben centrar, centrarse en algunas ciudades pueblos carreteras texturizado montañas ríos todo ese tipo de cositas y pues eso de ahí toma bastante tiempo y como les dije, pues toma bastante tiempo desarrollar un videojuego así. Seguramente aquí a finales de este año vamos a ver ya gran parte del videojuego desarrollado. Espero que siga siendo súper genial como, como está hasta el momento con su modelado. Creo que nos han compartido ya otras imágenes también del Peterville que estaban trabajando en el texturizado interior. No, no recuerdo exactamente. Pero esta es la última imagen que nos han compartido a través del Discord como les estoy mencionando. Y una vez terminado de estas cositas como les estoy mencionando de, del modelado 3 de, de colocar las pistas, autopistas, carreteras de, No sé si van a colocar car carreteras de tierra Sería súper interesante que coloquen carreteras de tierra Eso lo hace más interesante un videojuego de simulación de camiones Ese es en mi punto de vista personal eh, No sé, no sé cómo, cómo lo ven algunos de ustedes Otra cosa también que se van a enfocar es también en la programación La, pro la programación también de videojuegos en Entra código también, es un poquito complicado Para que el videojuego pueda funcionar ya a la perfección y luego de eso ya deben subir eh, a la Play Store. Eh, creo que sigue costando 25 dólares para que tú puedas eh, publicar alguna aplicación o algún videojuego a la Play Store. Para que entre a la revisión. Luego de ello ya la Play Store a, aprobará si tu, si tu aplicación o videojuego va, va, va a ser lanzada ya para el público en general o, o no. Tú decides también ahí si, vas a, si quieres que el videojuego sea gratuito o quieres que sea comprado pues con dinero real para que tú puedas comprar. Esperemos que sea gratuito para que sea mucho más interesante. Otra cosa también que nos habían mencionado, que ellos van a tratar de hacer en camiones, modelar camiones, poco, muy poco visto en otros, en otros videojuegos, camiones más antiguos, si no me equivoco. Eso es lo que nos comunicaron también. Sería súper interesante que nos traigan otro tipo de modelos de camiones, ya no los típicos camiones que tiene todos los videojuegos. Por esa parte sería un punto a favor, sería un punto, un valor agregado, algo que se diferencia de los demás videojuegos, sería muy interesante. No sé si este videojuego va a traer eh, eh, camiones europeos o solamente camiones americanos. Hasta el momento hemos visto que está modelando camiones americanos como están viendo. Aquí tenemos el T-800 de Kenworth, también se habían compartido el Peterville que estaban trabajando en ello. Y pues la verdad no, no sé si van a tener eh, traer eh, camiones europeos, esperemos que sí traiga camiones europeos como americanos, sería súper interesante, un juego muy completo y más con camiones muy pocos vistos en otros videojuegos, con eso sería mucho más interesante. Así que amigos hasta aquí nada más voy a dejar este video, solamente quería mostrarles cómo va el avance de este nuevo videojuego de simulación de camiones que tiene por nombre Project Track Simulator por parte de Dark Horse Studio, como, como ustedes ya lo saben, la mayoría de ustedes ya lo conocen. Así que amigos, no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada video que estaré publicando. Y pues nos vemos en el siguiente video.